Abordamos nuestro apartado relativo al mundo del balonmano de mujeres. En concreto vamos a ofreceros una entrevista que manteníamos con José Ignacio Prades Pons, técnico Petreri, que dirige al balonmano femenino Elche Mustang, actualmente el quinto clasificado del campeonato estatal de la división de honor femenina. Con él manteníamos una interesante entrevista con motivo de su visita al memorial nano que se desarrolló en el colegio Pintor Sorolla. Muchas cosas interesantes nos comenta José Ignacio Prades, uno de los mejores preparadores del balonmano femenino español. Aquí estamos en el Colegio Pintor Sorolla, sigue celebrándose este magnífico memorial José Antonio López Argumanes Nano, que cumple ya 28 años. Aprovechamos el momento también para poder entrevistar, y ya llevamos tiempo durante la temporada tratando de conseguirlo, José Ignacio Prades, al preparador del Elche Mustang. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va la temporada? Cuéntanos. Bueno, yo creo que la temporada eh, va con, con muchísima normalidad, creo que... Nos costó muchísimo arrancar, sobre todo por, por bueno, porque teníamos muchísimas jugadoras nuevas, la plantilla prácticamente era completamente distinta a la anterior, pero bueno, creo que también fuimos capaces de coger una buena dinámica y hemos sido capaces de, de después del partido que creo que marcó un punto de inflexión en, en San Sebastián, donde en las seis, siete primeras jornadas habíamos perdido cuatro partidos, eh, creo que luego hemos hecho una racha buenísima, eh, Vamos quintas en la clasificación a falta de muy poquitas jornadas. A un punto del cuarto y opciones de ser cuartas todavía, competición europea. Sí, y bueno, y la verdad que nos quedan tres partidos. Eh, vamos a intentar por lo menos llegar a esos dos últimos partidos con el partido ese de margen que tenemos con Aula Cultural e intentar acercarnos lo máximo posible al Coventas, aunque sabemos que tenemos un partido muy complicado la penúltima jornada. Pero bueno, yo creo que en principio... La temporada, bueno, sin ser también un tremendo éxito, pero creo que ha sido una buena temporada, a pesar de que aún faltan varias jornadas. Donde... A pesar de las lesiones, a pesar de la mala suerte de la Copa, de la Reina. Sí, yo creo que el, el, quizá el lunar más, más grande que hemos podido tener ha sido sobre todo las, las lesiones ¿no? de, las, de dos jugadoras importantes, de más jugadoras que quizá no tengan tanto peso específico, pero que siempre aportan y, y bueno, han aparecido las jóvenes también para paliar esa, esa pérdida y yo creo que que también lo positivo es que el equipo eh, ha dado muchísimo más de lo que podía, las jóvenes han aportado y han dado otro granito más de... de... No son las jóvenes cualquiera, perdona que te corte, son además las campeonas de España juveniles. Bueno, yo creo que además son jóvenes ¿no? y, y con no exentas de calidad, ¿no? El único problema es que, bueno, pues siguen siendo jóvenes, tienen la edad que tienen, les falta madurez deportivamente hablando y, y bueno, pero yo creo que... Es, esa inversión en la gente joven es lo que tiene, ¿no? Que te tienes que equivocar muchísimas veces para que dentro de 3, 4 años esas niñas ya tengan muchísima experiencia y se equivoquen lo menos posible. Ahora mismo la división de honor, si te tomamos vera a vera, son las canteras las que mandan, ¿no? Sí, yo creo que ya llevamos varios años con, en ese deambular, ¿no? Donde el, el equipo que ha sido buen gestor, el equipo que tiene gente gente en la base eh, son los que están nutriendo a los primeros equipos ¿no? y bueno gracias a eso también muchos sobreviven como es el caso de, de, de Elche, salvo algunos casos excepcionales ¿no? y contados como puede ser Veravera, Vera, como puede ser también Guardés, pero bueno la verdad que bueno vamos a en esa línea eh, no nos podemos quejar tampoco porque en Elche hay una muy buena cantera de, de jugadoras y todos los años hay buenas generaciones y bueno lo, lo importante es seguir trabajando y seguir invirtiendo a la gente joven. Ignacio seguirá el año que viene también? Bueno, estamos en, en ello, la verdad que a mí me gustaría continuar y, y bueno, vamos a esperar hasta las dos jornadas también que, que sucede, ¿no? Pero, pero bueno, es una, es una opción bastante probable. Eh, pero, pues Ignacio es incombustible, pero ¿cansa o no cansa tantos años en, el, en la élite, no? no? Yo creo que no cansa. Quizá hay momentos o rachas donde estás un poquito más saturado que, que menos, pero la verdad que siempre el hecho de trabajar también con, con muchísima gente joven y, y ver cómo poco a poco pues van saliendo jugadoras y cómo también cómo el equipo este año ha respondido contra más adversidades tenía, cómo lo ha dado todo ¿no? y, cómo, y cómo ha trabajado, eso también reconforta muchísimo y, y el gusanillo de la competición de momento todavía lo tenemos, así que mientras dure habrá que mantenerlo. ¿Crees que Elda en el futuro podrá recuperar la división de honor? Yo creo que sí, yo creo que que también están trabajando muy bien desde, desde allá abajo, que es lo que hace falta. El problema es que el trabajo desde abajo eh, no, es un, no tiene un resultado a corto plazo, tiene a medio-largo plazo, ¿no? Pero que quizás a lo mejor todavía hay que esperar un par de años, ¿no? Para que, 
para que él la pueda consolidarse. Tiene gente joven que puede volver o que ya está aquí, incluso algunas, ¿no? Para poder afrontar la categoría de la plata y poder dar el salto y, bueno, yo creo que también es cuestión de tiempo. ¿Qué te parece el fichaje de Estefanía Moreno por Elda? Bueno, es pues una jugadora con, pues con, con calidad, con, con mucha experiencia, contrastada en la división de honor y que, bueno, siempre... Eh, yo creo que la experiencia siempre, siempre aporta, ¿no? siempre ayuda para que un equipo eh, aumente sus prestaciones. Y finalmente, el momento que vive el balonmano femenino, ¿cómo lo enjuicias? Eh, ¿Participas también de esa mesa nacional del balonmano femenino? ¿Qué se puede aportar desde allí? Bueno, yo creo que de los últimos años a, a hasta aquí, hasta estas fechas, creo que el balonmano femenino ha evolucionado y ha, y ha mejorado muchísimo. Eh, bueno, eh, creo que... Vamos dando pasos, quizás no tan gigantados como, como muchos pueden esperar, pero creo que los pasos que vamos son seguros, son, son positivos y yo creo que yo sinceramente estoy bastante contento ¿no? con, el, con el trabajo que se ha llevado y creo que seguimos mejorando y seguimos en esa línea. Por lo tanto, creo que hay que ser bastante optimistas ¿no? para que todo pueda, pueda seguir mejorando.